ஹாய் பிரிவன் நான் உங்கள் பிரபாகர் ஃப்ரம் ஹை காம்டெக் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் எக்ஸலை பற்றி கொஞ்சமாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட இந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் தான் பட் சம் ஃபங்க்ஷனை இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஆட்டோ ஃபங்க்ஷன்ற ஒரு பேசிக் ஃபீச்சரை பற்றி பார்க்கலாம் எக்ஸல் வந்து ஃபார்முலா நாலேஜ் இல்லாதவங்களால் கூட ஈஸியாக போடுற மாதிரி ஒரு சில லிமிட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க லைக் சம் போடுறதுக்கு ஆவரேஜ் கவுண்ட் மேக்ஸ் அண்ட் மினிமம் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப பேசிக் ஃபங்க்ஷன் தான் இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹோமில் ஆட்டோ சம்ன்ற இந்த இடத்துல இருக்குது இதில் நீங்கள் சம் போட முடியும் ஆவரேஜ் கவுண்ட் மேக்ஸ் அண்ட் மினி இது எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு குட்டி டெமோ பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நான் டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சம் கிளிக் பண்ணுறேன் சம் வந்துருச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டையும் பாருங்கள் ஆவரேஜ் கவுண்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் அடுத்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம்லையே ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி போடுறது அதாவது ரேஞ்சுனா என்ன இப்போ இதை ஒரு ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இதை ஒரு ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் அதை ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ரேஞ்சை யூஸ் பண்ணி எப்படி போடுறது இதுதான் ரொம்ப பேசிக்கான விஷயமும் ரைட் நார்மலாக சம் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் போட்டாலே என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓடிஐ ஒன்டே இன்டர்நேஷ்னலில் கீழே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோடைய சம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க கிளிக் பண்ணுவீங்க ஈக்குவல் டு சைனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணது உடனே ஏஸ் யூஎம் அப்படின்னுக்கப்புறம் டேப் கொடுப்பீங்க ஸோ ப்ராக்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மவுஸில் எப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடும் தென் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுவீங்க இதுதான் சம்மை வந்து நார்மலாக போடுற மெத்தட் அதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுற மெத்தட் இப்போ நம்ம ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதுவும் ஒரு மெத்தட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டோம் நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணாலே அதுவே வந்துருச்சு இந்த மெத்தடில் நம்ம ஃபார்முலாவை கீப் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு சாம்பிள் பார்த்துருவோம் எப்படி ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணி போடுறது அப்படின்னு அதாவது இந்த ரேஞ்சை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடுறோம் இதை நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது ஒன்டே இன்டர்நேஷ்னல் வைஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் மேட்சஸ் டெஸ்ட் வைஸ் ஃபார்ட்டி நைன் மேட்சஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்பரை பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்ராக்சிமேட் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கண்ட்ரி வைஸ் எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சம் பண்ணுறது அப்படின்னா இது ஒரு ரேஞ்ச் இல்லையா பி ஃபோர் டு சி ஃபோர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் போட்டாலே என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி அதர் செல்ஸ்க்கு நீங்கள் ரீப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கார்னரில் டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணாலும் இல்லை இதை ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் எழுத்தாலும் இல்லைன்னா காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணி இங்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வீன் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா கீழேயும் காப்பி ஆகிடும் இது பேசிக்கான விஷயம் இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போயிடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அக்ரன்ஸ் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் டோட்டல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சச்சின் அண்ட் கோலி சச்சினுடைய ஹண்ட்ரட்ஸ் எங்கே இருக்குது கோலியுடைய ஹண்ட்ரட்ஸ் எங்கே இருக்குது இப்போ நான் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா போடுறேன் சம் இந்த ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் கமா இந்த ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் என்டர் டோட்டலாக எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க கோலியும் சச்சினும் சேர்ந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி கூட போடலாம் ஆல்ரெடி சம் எங்கே இருக்குது இல்லையா அதனால் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல் போட்டு ப்ளஸ் சைன் போட்டுட்டு இதையும் நீங்கள் ரஃப்பாக இப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட இப்படி யூஸ் பண்ணுறதும் சம்டைம் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் டோட்டல் மேன் ஆஃப் த மேட்சஸ் கைன் ஸ்ரீலங்கா ஓகே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் இங்கிலாந்து இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ரெஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எஸ்யூவிஎம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்ரீலங்கா கமா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கமா இங்கிலாந்து க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் அவுட் புட் மட்டும் வந்துடும் கமா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எப்படி
செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் எங்கிளான் இந்த மாதிரி எல்லா மெத்தடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்துருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சம் யூஸிங் நேம்ஸ் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் பண்ணுறது யூஸ்வலாக நம்பர்ஸ் தான் சம் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ நேம்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் டோட்டல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கோலி அண்ட் சச்சின் அப்படின்றத பை யூஸிங் நேம்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது ஆல்ரெடி கோலியுடைய ஹண்ட்ரட்ஸும் சச்சின் ஹண்ட்ரட்ஸும் இங்கே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இது தான் டோட்டல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கோலி இது டோட்டல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் சச்சின் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரு ப்ளே பண்ண போகிறோம் இங்கே கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இதோடைய நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி த்ரீ இதுதான் நேம் பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த பி த்ரீன்ற அந்த ரெஃபரன்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கோலி ஹண்ட்ரட் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதோடய நேம் பி த்ரீ இருந்து என்னவாகிடுச்சு கோலி ஹண்ட்ரட் மாறிடுச்சு இதையும் அதே மாதிரி நேம் பாக்ஸில் போயிட்டு சச்சின் ஹண்ட்ரட் மாற்றிடுறேன் இப்போது இந்த ரெண்டு செல்லியுடைய நேமும் பி தேர்ட்டீன் பதிலாக கோலியாகவும் எம் ஃபிஃப்டீனுக்கு பதிலாக சச்சின் ஹண்ட்ரடாக மாறிடுச்சு ஸோ நம்பருடைய தட் இஸ் செல்லுடைய ரெஃபரன்ஸை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நேமாக மாற்றிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இஸ் ஈக்குவல் டு கேஹெச்ஓ கோலி ஹண்ட்ரட் வருதா டேப் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் அப்புறம் எஸ்இ சச்சின் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு இதுவும் நேம்ஸாக இருக்குது இப்போ என்ட்ரு பண்ணோன்னா அவங்களுடைய ரெலவெண்ட் நம்பர் இங்கே உங்களுக்கு சம் ஆகிடும் இது தான் நேமை யூஸ் பண்ணி சம் பண்ணுறது பேசிக்காக ஒரு பர்டிகுலர் செல்லையும் சரி பர்டிகுலர் ரேஞ்சும் சரி நீங்கள் நேமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதை வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸாக நிறைய இடத்துல ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சம் அக்ராஸ் தி ஒர்க் ஷீட் ஒர்க் ஷீட்னா இதான் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷீட்டில் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டில் இருந்து இன்னொரு ஒர்க் ஷீட்குள்ளே எப்படி சம் பண்ணி டேட்டாவை கெட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே கொஸ்டின் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது யூஸிங் நேம்ஸ் இப்போ பண்ணுறது நார்மல் மெத்தட் பட் அக்ராஸ் தி ஒர்க் ஷீட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருங்க இதுலேயும் அதே கொஸ்டின் ரைட் கோலியன் சச்சின் கோலியன் சச்சின் உடைய ஹண்ட்ரட்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த செல்லில் இருக்கா தட் இஸ் இந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கா ஓகே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் தெரிதான் உங்களுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துருக்க செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரேஞ்ச் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஸோ ஒரு ஒரு ஷீட்டோட ரெஃபரன்ஸ் உங்கள் ஃபார்முலாவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா அதே வேல்யூ அதே அவுட் புட் இங்கே வந்துருக்கு பட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சம் அக்ராஸ் புக்ஸ் சம் அக்ராஸ் ஒர்க் புக்ஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா சம் அக்ராஸ் ஷீட்ஸ் அதாவது ஒரு ஷீட்லேருந்து இன்னொரு ஷீட்டுக்கு லிங்க் கொடுக்குறத பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா பட் இதில் ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் இருந்து ஒர்க் புக்கில் இருந்து இன்னொரு எக்ஸல் ஃபைலுக்கு அதாவது ப்ராக்டிஸ் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுல ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வேறு நேம்ஸில் சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த எக்ஸல் ஃபைலை எப்படி லிங்க் கொடுத்து கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் கால்குலேட் டோட்டல்ஸ் ஃப்ரம் அதர் எக்ஸல்ஸ் ஓடிஐ அண்ட் டெஸ்ட் ஸோ ஓடிஐ டெஸ்ட்ன்ற ரெண்டு எக்ஸல் இருந்து கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல நான் அந்த ரெண்டு எக்ஸலையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஃபைலில் போய்ட்டு நான் ஆல்ரெடி இதை ஓப்பன் பண்ணதுனால ரீசெண்ட்ல இருக்கும் ரைட் ஸோ டெஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஐ நீட் டு ஓப்பன் தி ஓடிஐ ஃபைல் ஒன்ட இன்டர்நேஷ்னல் அதையும் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு எக்ஸல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ ரெஃபரன்ஸ்க்காக கீப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டோட்டல் ரன் இருக்குது இங்கேயும் டோட்டல் ரன்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இங்கே வந்துட்டு இங்கே தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ண உடனே இங்கே உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் தெரியுது இல்லையா ப்ளஸ் கீப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓடிஐ எக்ஸலையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் செலக்ட் பண்ணிங்க ஸோ ரெண்டு எக்ஸலையும் ரெஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ என்டர் பண்ணிங்கன்னா அவுட் புட் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ உங்கள் ரெஃபரன்ஸை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஓடிஐ டெஸ்ட்ன்ற எக்ஸலில் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க வேல்யூவில் அப்படின்னா இங்கே அது ஈஸியாக உங்களால் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த எக்ஸல் ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாமையே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்ணும்போது ரெலவெண்ட் அந்த ரெஃபர் பண்ண எக்ஸல் அது ஓடிஐ டெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் எங்கேயும் மூவ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போயிடும் இந்த எக்ஸாம
ஹை லெவல் கோடிங் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் பேசிக்காக அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கீப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரன் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு டோட்டல் வந்துடும் பாருங்கள் ரைட் ஓகே அன்வான்டட் எக்ஸைஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக ரஃபாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் சும்மா ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஈக்வல்ஸ் ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் தென் ப்ளஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸை கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ரெஃபரன்சஸ் இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் திங்ஸை கூட நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இன்னொரு மெத்தடையும் பார்த்துருவோம் இப்போ இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் இது நீங்கள் சம் பண்ணணும்னு ஃபில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப்படின்னு கீப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் என்டர் பண்ண அவங்களுக்கு டோட்டல் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரியும் நீங்கள் சம் போட்டுக்கலாம் ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸை பார்த்துருக்கோம் எல்லா மெத்தடும் உங்களுக்கு எல்லா டைம்லையும் யூஸ் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது எந்த மெத்தடை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணுங்கள் எல்லா மெத்தடையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் சம் ஃபங்க்ஷன் ரைட் பட் இவ்வளோ மெத்தட்ஸில் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நீங்கள் சம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் குயிக்காக ஒரு ரீக்கா பார்த்துருவோம் ஆட்டோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் சம் யூசிங் சிங்கிள் ரேஞ்ச் மல்டிபிள் ரேஞ்ச் மல்டிபிள் ரெஃபரன்சஸ் யூசிங் நேம் ரெஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் ஷீட் கால்குலேட் பண்ணுறது அக்ராஸ் ஒர்க் புக் கால்குலேட் பண்ணுறது மேக்ரோ வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஃபைனலாக மல்டிபிள் ரஃப் கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி போடுறது ஷார்ட் கட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஆங்கிளில் சம் ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருக்கோம் சம் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் கட்டாயமாக இதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பலாம் கொலீக்ஸு கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் கூட ஷேர் பண்ணலாம் மீட் யூ ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட